গাজার হাসপাতালে ইসরায়েলের ভয়াবহ বিমান হামলায় চরম মানবিক বিপর্যয় বিশ্ব জুড়ে নিন্দার ঝড় অবিলম্বে অস্ত্রবিরতির আহ্বান জাতিসংঘের হাসপাতালে হামলা নিয়ে হামাস ইসরায়েল পাল্টাপাল্টি দোষারোপ তেল আবিবের কোনো সম্পৃক্ততা নেই ইসরায়েল সফরে গিয়ে বললেন জো বাইডেন গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে মুসলিম বিশ্ব দেশে দেশে বিক্ষোভ আরব বিশ্বকে জেগে ওঠার আহ্বান গাজায় স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান হামলার ঘটনায় হতভাগ বিশ্ব আল আহলি হাসপাতালে ইসরায়েলের আগ্রাসনে পাঁচ শতাধিক মানুষের প্রাণহানির ঘটনাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে যুদ্ধপরাধ হিসেবে সব সীমা পার করেছে ইসরায়েল এমন অভিযোগ করেছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস জ্বলছে আল আহলি হাসপাতাল ইসরায়েলের ভয়াবহ বিমান হামলার পর বিস্ফোরণ থেকে ছড়িয়েছে আগুন একসাথে ঝরে গেছে অন্তত পাঁচশোটি প্রাণ একদিনে একক হামলায় সবচেয়ে বড় বিপর্যয় দেখল গাজাবাসী হাসপাতালের ভেতরে বাইরে এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটে মরদেহ বিধ্বস্ত ভবন গাড়ি বিদ্যুৎ নেই তাই অন্ধকারেই চলে হতাহতদের সন্ধান বিপর্যস্ত গাজার এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল বহু অসুস্থ ও আহত রোগী এছাড়াও ঠাই নিয়েছিল বাস্তুচ্যুত অনেক মানুষ হতাহতদের তালিকায় আছে রোগী স্বাস্থ্যকর্মী আশ্রয় গ্রহণকারীরা হাসপাতালকে টার্গেট করার আগে কোনো সতর্কতাও জানায়নি প্রায় তিন হাজার মানুষ ছিল ভেতরে কি দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে জানি না শিশুরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে দেখুন কি হয়েছে আল্লাহ আমাদের বাঁচান যা ঘটেছে তার ন্যাক্কার জনক কিভাবে মানুষ মরেছে সবাই বেসামরিক কোনো অস্ত্র নেই তাদের কাছে বর্বরোচ্ছিত হামলাকে গণহত্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ঘোষণা করেছেন তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক রাতে যা হয়েছে তা চরম বিপর্যয় কুৎসিত গণহত্যা এটা সহ্য করার মতো নয় আলাহালি হাসপাতালে যে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল তার জন্য জবাবদিহিতা করতেই হবে হাসপাতালে হামলাকারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার দাবি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনের আমি বাক্রুদ্ধ শত শত মানুষের মৃত্যু হলো এটা গ্রহণযোগ্য নয় এই সংঘাত এই হত্যা এখনই বন্ধ হতে হবে ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বের হতে প্রভাবশালী দেশগুলো সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত বেসামরিক দেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর সুযোগ দিতে হবে এর আগে উপত্যকার একটি স্কুলেও বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল ছয়জনের মৃত্যু ও বহু আহত হয় প্রায় চার হাজার শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিলেন ওই স্কুলে যমুনা নিউজ গাজার হাসপাতালে ইসরায়েলের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয় নিরস্ত্র প্রতিরোধহীন মানুষের উপর চালানো হয়েছে হামলা এই ঘটনাকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলছে মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাত্তা আল সিসি মানবতার বিরুদ্ধে ভিন্ন হামলা বলে আখ্যা দিয়েছে সিরিয়া প্রশাসন ইসরায়েলের হামলাকে যুদ্ধাপরাধ বলেছেন জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ বুধবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠকের আহ্বান জানিয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়েছে রাশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত শত শত ফিলিস্তিনের মৃত্যুতে নিন্দা জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতারেস ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের সকল মুসলিমকে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে হামাস গাজার হাসপাতালে চালানো ঘৃণ্য হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভের ডাকও দিয়েছে সংগঠনটি সশস্ত্র গোষ্ঠীটির প্রধান ইসমাইল হানিয়া এক ভিডিও বার্তায় আরব মুসলিম বিশ্বকে নিন্দা জানানোর আহ্বান জানান বলেন সব দেশের সব শহরের সবাই ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসুন আওয়াজ তুলুন শত্রুদের নৃশংসতা বর্বরতা বন্ধে গোটা মুসলিম জাতিকে এক হয়ে প্রতিবাদ জানানোর আহ্বানও জানান হানিয়া
কারণ ফিলিস্তিনিরা ইতিহাস লিখছে যা আমাদের জনগণ এবং জাতির জন্য হবে গৌরবের হাসপাতালে ভয়াবহ হত্যাযোগের পর এখন চলছে পাল্টা পাল্টি দোষারোপের রাজনীতি এমন নৃশংসতার দায় নিতে চাচ্ছে না ইসরায়েল দোষ চাপাচ্ছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী ইসলামিক জিহাদের উপর বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু প্রশাসনের আচরণকে অবশ্য মিথ্যাচার বলছে ফিলিস্তিন দেশটির দাবি গাজাবাসীকে ফাঁসাতে গল্প সাজিয়েছে তেল আবিব বিশেষজ্ঞরা বলছেন হামাস সহ ফিলিস্তিনের কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠীর কাছেই এত শক্তিশালী মিসাইল নেই মুহূর্তে ধ্বংসী স্তূপ গোটা একটি হাসপাতাল বিধ্বস্ত ভবনে এখন কেবলই লাশের সারি কোন যুদ্ধেও হাসপাতাল এমন ভয়াবহ হামলা হার মানায় যে কোনো নৃশংসতাকেই এমন অমানবিক ঘটনার পর এবার চলছে পাল্টা পাল্টি দোষারোপের রাজনীতি হাসপাতালে বিমান হামলায় বিশ্বজুড়ে যখন নিন্দা ঝড় উঠেছে তখন দায় অস্বীকার করছে ইসরায়েল উল্টো দোষ চাপাচ্ছে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক জিহাদের উপর বলছে তাদের মিসফায়ারের কারণেই ঘটেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টা উনষাট মিনিটে একটি কবরস্থান থেকে প্রায় দশটি রকেট ছুড়েছে ইসলামিক জিহাদ একই সময়ে আল আহলি হাসপাতালে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে আমাদের গোয়েন্দা তথ্য মতে হামাসু রিপোর্ট দেখেছে তারাও বুঝতে পেরেছে ইসলামিক জিহাদের মিসফায়ারের কারণেই এই ঘটনা ঘটছে এখন তারা বিশ্ব মিডিয়াকে ব্যবহার করে সত্যতা লুকাতে চায় এদিকে ফিলিস্তিনের অভিযোগ বরবার আচরণের পর এবার মিথ্যাচার শুরু করেছে তেল আবিব এতগুলো নিরীহ ফিলিস্তিনির প্রাণ নিয়ে এখন সেই দোষ তাদেরই উপর চাপাচ্ছেন নেতানিয়াহু নেতানিয়াহু একজন মিথ্যাবাদী তার মুখপাত্র টুইটে বলেছিল হাসপাতালের আশপাশে হামাসের ঘাটি আছে ভেবে ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে পরে তিনি সেই টুইট ডিলেট করে দেন আমাদের কাছে সেই টুইটের কপিও আছে এখন তারা নতুন গল্প বানিয়েছে ফিলিস্তিনিদের ফাঁসানোর জন্য এটি পুরোপুরি মিথ্যাচার বেসামরিক হাসপাতালে এই বর্বরতা যুদ্ধাপরাধ দাবি উঠেছে তদন্তের বিশ্লেষকরা অবশ্য বলছেন এত ভয়াবহ হামলা চালানোর মতো শক্তিশালী মিসাইল নেই হামাস কিংবা ইসলামিক জিহাদের কাছে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণে ইসরায়েলকে স্যাটেলাইট ছবি সহ তথ্য প্রমাণ প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছে রাশিয়া মোস্তফা মাহমুদ যৌনা নিউজ গাজায় হাসপাতালে হামলার পর খুবে ফুঁসে উঠেছে মুসলিম বিশ্ব এই নৃশংসতার প্রতিবাদে দেশে দেশে বিক্ষোভ করছে সাধারণ মানুষ ইসরায়েলকে সমুচিত জবাব দিতে আরব বিশ্বকে জেগে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছে তারা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবিতে আওয়াজ তোলেন তারা দাবি নিপীড়িতদের মুক্তিকে ইসরায়েলকে সমুচিত জবাব দেওয়ার সময় এসেছে এই দিন ইসরায়েলের পতাকা পুড়িয়েও প্রতিবাদে জানান বিক্ষোভকারীরা বেশ কয়েকটি দেশে সহিংসতাও হয়েছে গাজায় নির্বিচার হামলার প্রতিবাদ জানাতে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে বিক্ষুব্ধ জনতার ভিড় স্লোগানে প্রকম্পিত জর্ডানের রাজধানী আম্মানের রাজপথ হাসপাতালে ভয়াবহ আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানান তারা সংঘাত বন্ধ করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবি বিক্ষোভকারীদের কণ্ঠে উঠেছে জর্ডান থেকে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত বহিষ্কারের দাবিও গণহত্যা বন্ধে জরুরি পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিক্ষোভকারীরা এ সময় তারা জোরপূর্বক দূতাবাসে প্রবেশের চেষ্টা করলে টিয়ার গ্যাস ছড়ে ও লাঠিচার্জ করে পুলিশ ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে লেবাননের মার্কিন দূতাবাসের সামনে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ জানায় বিক্ষোভকারীরা সংঘাত বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা জানায় সংকট সমাধানে আরব বিশ্বকে জেগে ওঠার আহ্বান তাদের ছত্রভঙ্গ করতে গেলে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটে আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি যাতে আরব বিশ্ব জেগে ওঠে এটা ফুস ওঠার সময় ফিলিস্তিনকে মুক্ত করুন শুধু ইসরায়েল নয় পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধেও ক্ষোভে ফুঁসছে সাধারণ মানুষ তেহরানে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের দূতাবাসের সামনে জমায়েত হয় বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনের প্রতি সহায়তা জোরদারে সরকারের প্রতি জানান আহ্বান ফিলিস্তিনিরা কোনো অন্যায় করেনি তারা শুধু নিজেদের ভূমি চায় আমার দেশের নেতাদের দাবি জানাব ফিলিস্তিনের প্রতি সহায়তা আরও জোরদার করুন ইসরায়েলিদের শাস্তি হওয়া দরকার রকেটের বদলে রকেট প্রয়োজন এখন তিউনিশিয়া রাজধানী তিউনিসেও হয়েছে প্রতিবাদ সমাবেশ হামাসের পক্ষে প্লাকার্ড নিয়ে রাজপথে জড়ো হয় বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিনি ভাই বোনেরা যখন নির্মম মৃত্যুর শিকার হচ্ছে খেতে পারছে না তখন আমরা চুপ করে থাকি কিভাবে এই সংঘাত এখনই বন্ধ করতে হবে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে বরখাস্ত করতে হবে 
ফিলিস্তিনের সমর্থনে ও ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মিছিল হয়েছে ইরাক ইয়েমেন তুরস্ক সহ আরও বিশ্বের অনেক দেশেও প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী যমুনা নিউজ গাজায় মানবিক সংকট রুখতে অবিলম্বে অস্ত্র বিরতির আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্থনিও গুতারেস বেসামরিকদের টার্গেট করে হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলার জেরে আসলো এই ঘোষণা এই দিন অবরুদ্ধ অঞ্চলটিতে বিপুল বেসামরিকদের প্রাণহানি ঘটনায় নিন্দা জানান মহাসচিব একে নজিরবিহীন আগ্রাসন হিসেবে আখ্যা দেন তিনি বেসামরিকদের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে যুদ্ধ বিরতি একমাত্র উপায় বলেও উল্লেখ করেন এই দিন আরও একবার মানবিক সহায়তা চালু এবং জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানান মহাসচিব আল্লাহলি হাসপাতালে শত শত মানুষের মৃত্যু নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন এ হামলা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি গাজায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ দূর করতে এখনই অস্ত্রবিরতি কার্যকর করা দরকার চলমান আগ্রাসনে অঞ্চলটির ভাগ্য এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে গাজায় হাসপাতালে ভয়াবহ হামলার পেছনে ইসরায়েলের কোনো যোগ সাজস নেই অন্য কোনো গোষ্ঠী বা দল চালিয়েছে এই হামলা বুধবার ইসরায়েল সফর গিয়ে এক ঘন্টার মধ্যে মিত্রদের সাফায় এমন দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তবে এর প্রেক্ষিতে কোনো তথ্য ও প্রমাণ হাজির করেননি তিনি তার এই মন্তব্যকে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠীর উপর দায়ভার চাপানোর ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে ইসরায়েলের প্রতি সংহতি পুনর্ব্যক্তে স্থানীয় সময় সকালে ইসরায়েলে পৌঁছান বাইডেন নেতানিয়াহুর সাথে বসেন বৈঠকে এই সময় হামাসের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে তেল আবিবকে সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেন এই নেতা বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতেও কথা বলেন তিনি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হামাস তেরোশো মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তারা চরম অন্যায় করেছে এই সংকটে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের পাশে আছে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিতে যা কিছু প্রয়োজন তা চালিয়ে যেতে হবে ইসরায়েলকে তবে মনে রাখতে হবে হামাস সব ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্ব করে না এই সংঘাত সাধারণ মানুষের জন্য কেবল দুর্দশা বয়ে আনছে হাসপাতালে ভয়াবহ হত্যাযোগের পরও গাজায় বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল গেল ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন স্থানে চালানো বিমান হামলায় অন্তত সাঁত্রিশ ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে ইসরায়েলের হামলায় প্রাণ গেছে হামাসের সামরিক শাখা কাশেম ব্রিগেডের কমান্ডার আইমান নফেলের কাশেম ব্রিগেড জানায় তিনি সেন্ট্রাল গাজার সশস্ত্র শাখার দায়িত্বে ছিলেন এছাড়া নুসে ইরাত রিফিউজি ক্যাম্পে প্রাণ গেছে দুই জনের কর্তৃপক্ষ জানায় আল কাসাইব হালিমা আল সাদিয়া খান ইউনিসেও চলেছে হামলা রেহাই পায়নি আবাসিক ভবনও ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে তিন হাজার তিনশো আহত আরও তেরো হাজার তেহরানের একের পর এক হুমকিতে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ইরান ইসরায়েলের সম্পর্ক গাজায় আগ্রাসন বন্ধ না করলে শিগগিরই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে রয়সি প্রশাসন দেশটির দাবি তেল আবিবের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াই প্রস্তুত হিজবুল্লাহ হুতিদের নিয়ে গঠিত প্রতিরোধ বাহিনী এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আচরণকে ভন্ডামিও আখ্যা দিয়েছে তেহরান গাজায় আগ্রাসন তো চলছেই হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের হামলা পাল্ট হামলায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে লেবানন সীমান্তেও এর মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের পরাশক্তি ইরানও তেল আবিবকে দিচ্ছে একের পর এক হুমকি যুদ্ধে ক্রমেই বাড়ছে দেশটির জড়িয়ে পড়ার শঙ্কা ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি গাজায় বেসামরিক হত্যা বন্ধ না হলে ইসরায়েলের সাথে সরাসরি লড়াইয়ে নতুন ফ্রন্ট খোলা ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না তাদের যৌথ প্রতিরোধ বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল ও পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রায় এক যোগাগে গঠিত হয় এই প্রতিরোধ বাহিনী ইরান ছাড়াও এই বাহিনীতে আছে সিরিয়ার প্রতিরক্ষা বাহিনী লেবাননের হিজবুল্লাহ ইরাকের মিলিশিয়া ও ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করছি ভন্ডামি না করে খুব বেশি দেরি হওয়ার আগেই নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে এসব যুদ্ধাপরাধ বন্ধ করুন প্রতিরোধ বাহিনীর নেতারা দখলদার ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ে প্রস্তুত জাতিসংঘ সহ অন্যান্যরা সুযোগ কাজ না লাগালে সামনের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ইহুদিদের বিরুদ্ধে নতুন ফ্রন্ট খোলা অনির্বার্য হয়ে দাঁড়াবে ইরানের স্পষ্ট অবস্থান যুদ্ধে সরাসরি হস্তক্ষেপে নিচ্ছে না থাকলেও ইসরায়েল না থামলে সামনের দিনগুলোতে ঘটতে পারে যে কোনো কিছু আমেরিকানরা আমাদের যুদ্ধ সম্প্রসারণ না করার বার্তা দিচ্ছে তাদের বলতে চাই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ুক এমনটা চায় না ইরান তবে সংযম একপাক্ষিক হতে পারে না নেতা নিয়াহুকে বেসামরিকদের বিরুদ্ধে যে কোনো অপরাধ করার স্বাধীনতা দিয়ে আপনি হিজবুল্লাহকে সংযত থাকার পরামর্শ দিতে পারেন না 
এদিকে যুক্তরাষ্ট্র জার্মানি সহ পশ্চিম অনেক দেশই ইরানকে যুদ্ধে না জড়ানোর হুঁশিয়ারি দিচ্ছে মোস্তফা মাহমুদ যমুনা নিউজ গাজার হাসপাতালে হামলার ঘটনায় খুব জানি বিবৃতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা টিমকে হামলার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেন তিনি হতাহতের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন বাইডেন বলেন সংঘাতের সময় বেসামরিকদের সুরক্ষার পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের এমন সময় গাজার হাসপাতালে হামলার ঘটনা যখন মধ্যপ্রাচ্য সফরের লক্ষ্যে বের হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ইসরায়েলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি একদিনের সংক্ষিপ্ত সফরে তেল আবিব থেকে জর্ডানে যাওয়ার কথা ছিল তার যদিও গাজার হাসপাতালে হামলা গাজার হাসপাতালে বর্বরোচিত হামলার জেরে বাতিল হল জর্ডানের চার দেশীয় সম্মেলন আম্মানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে বৈঠকের কথা ছিল ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের মঙ্গলবার রাতে হামলার পরপরই জর্ডান সফর বাতিলের ঘোষণা দেন আব্বাস জর্ডানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে ক্ষোভ জানিয়ে আলোচনা বাতিলের কথা জানানো হয় বলা হয় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও গণহত্যা বন্ধের বিষয়ে রাজি হলেই কেবল হবে আলোচনা অভিযোগ করা হয় অঞ্চলটিকে নরকে পরিণত করেছে ইসরায়েল জর্ডান সম্মেলন স্থগিতের তথ্য জানায় হোয়াইট হাউস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আম্মান সফর বাতিলের কথাও জানায় ক্রমেই বেড়ে চলছে ইসরায়েল লেবানান সংঘাত মঙ্গলবার ইসরায়েলি হামলায় প্রাণ হারিয়েছে সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লার পাঁচ যোদ্ধা সংগঠনটির পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয় এই তথ্য তেলাইবের দাবি নিহতরা সীমান্ত পেরিয়ে বিস্ফোরক পুঁতে রাখার চেষ্টা করছিল ঝুঁকি এড়াতে তাদের লক্ষ্য করে নিরাপত্তা বাহিনী গুলি ছুড়লে ঘটে এই হতাহতের ঘটনা একই সাথে কাটাতারের বেড়ার কাছে কাউকে দেখা মাত্র গুলির ঘোষণাও দিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আরও তিনটি এলাকায় এদিন পাল্টাপাল্টি আগ্রাসনের ঘটনা ঘটেছে সাত অক্টোবর হামাসের সাথে সংঘাত শুরুর পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই সীমান্তে হিজবুল্লার সাথে পাল্টাপাল্টি হামলা চলছে ইসরায়েলি সেনাদের এর আগেও গোলার আঘাতে কয়েকজন যোদ্ধা নিহতের ঘটনা ঘটে প্রাণ গেছে এক ইসরায়েলি বেসামরিকেরও হামাসের নজিরবিহীন হামলা এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ইসরায়েলের তিনশো চার সেনা সদস্য বুধবার আরও দুজন সেনার মরদেহ শনাক্ত করেছে ইসরায়েল এছাড়া হামাসের কাছে বন্দি আরও প্রায় একশো নিরানব্বই জন জিম্মিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সেনা সদস্য রয়েছে ইসরায়েলি ছাড়াও এই তালিকায় আছে মার্কিন থাই সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক তাদের জীবিত উদ্ধারে চলছে গোয়েন্দা বিভাগের অনুসন্ধান এরই মধ্যে এক নারী ওদি শিশুকে মুক্ত করেছে হামাস গেল সপ্তাহে ইতিহাসের স্মরণীয় অপারেশন আলাকসা ফ্লাড পরিচালনা করে হামাস ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে চালায় অভিযান যাতে প্রাণহানি তেরোশো ছাড়িয়েছে দখলকৃত পশ্চিম তীরের রামাল্লায় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফাতা প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয় বিক্ষোভকারীদের ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ দাবি করে আন্দোলনকারীরা গাজায় ইসরায়েল সংঘাতে মাহমুদ আব্বাসের ভূমিকায় অসন্তোষ জানায় স্লোগান দেয় প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা আন্দোলনকারীদের দমনের চেষ্টা করলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছড়ে বিক্ষোভকারীরা জবাবে টিয়ার গ্যাস ও স্টান গ্রেনেড ব্যবহার করে নিরাপত্তা বাহিনী পশ্চিম তীরের আরেক শহর নাবলুসেও ছড়িয়েছে সংঘাত হেব্রনেও হয়েছে আব্বাস সরকার বিরোধী বিক্ষোভ হামাসের পতাকা হাতে স্বাধীনতাকামী সংগঠনটির প্রতি সমর্থন জানায় আন্দোলনকারীরা অঞ্চলটির নিরাপত্তা ইসরায়েলের সাথে সময়ের মাধ্যমে কাজের অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরেই আব্বাস প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ বাড়ছে ফিলিস্তিনিদের সাইরেনের শব্দ শুনে ভয়ে বিমান থেকে ছোটাছুটি শুরু করলেন জার্মানি চ্যান্সেলর ওলাফ সোলুৎস মঙ্গলবার ইসরায়েল সফর শেষে ফেরার সময় ঘটে এই ঘটনা সে সময়কার এক ভিডিওতে দেখা যায় ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের থেকে বিদায় নিয়ে তেল আবিব ছাড়তে বিমানে ওঠেন এই সোলুৎস ঠিক সেই সময়ে আকস্মিক বিমান হামলার সতর্কতা সাইরেন বেজে ওঠে উপস্থিত সবার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক নিরাপদে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে সবাই এক পর্যায়ে বিমান থেকে নেমে যান জার্মান চ্যান্সেলর গাড়িতে করে তাকে সরিয়ে নেওয়া হয় নিরাপদে গাজায় হাসপাতালে হামলার খবর প্রকাশের পরপরই সাইরেন বেজে ওঠার ঘটনা ঘটে ইসরায়েলের প্রতি সংহতি প্রকাশের জন্য যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেখানে যান এই নেতা বিশ্বকে কাছাকাছি আনবে বিল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে উন্মুক্ত হবে বাণিজ্যের নতুন দরজা চীন সফরের দ্বিতীয় দিনে প্রেসিডেন্ট সি জিনপিংয়ের সাথে সাক্ষাতে এমন মন্তব্যই করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বেজিংয়ে বেল্ট অ্যান্ড রোড ফোরামে অংশ নেন তিনি প্রকল্পটির উদ্যোগের জন্য শি জিনপিংয়ের ভূসী প্রশংসা করেন পুতিন চীনের প্রেসিডেন্টকে আবারও বন্ধু শি বলে সম্বোধন করেন পুতিন বলেন জটিল ভূ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্রনীতিতে চীনের সাথে ঘনিষ্ঠতা বেশ কঠিন ছিল চীন রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে বলে জানান প্রেসিডেন্ট শি বলেন বরাবরই ঘনিষ্ঠ ও কার্যকর কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রেখেছে দুদেশ 
আর দর্শক এই ছিল যমুনা আইডেস্কের আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে